അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉണ്ടാവും വീൽ ചെയർ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരേ ഒരു സ്ഥലം വളരെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം മരുന്ന് തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി മരുന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി കേട്ടോ ഓക്കെ ഉറങ്ങി വേണേ കൊച്ച് കൊച്ച് ഉറങ്ങിയോ ഏഹ് ഉറങ്ങുന്ന നടിക്കാണോ ഉറങ്ങിയാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിരിക്കേ ഇതൊരു കള്ളതരാടി എനിക്ക് <laughs> 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 എത്ര നാൾക്ക് ശേഷം വാരി കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വാരി കൊടുത്ത മാങ്ങ ആറ് പീസ് മുപ്പത് രൂപ പൈനാപ്പിൾ ഇതുണ്ടോ അതെ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് വെപ്പിക്കാം അവളും കാണട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നോക്ക് പലതരം മിഠായികളുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത മിഠായികൾ അതെ പേടല്ലേ ഇത് പേടല്ലേ പേടല്ലേ ഇത് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സേ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മളിത് ഞങ്ങളെല്ലാരും വണ്ടിയിലുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് വണ്ടിയിൽ അയച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ കൊച്ചിന്റെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് കൊല്ലത്തേക്ക് പോവാ അപ്പൊ ദേ ഇവിടെ അപ്പുറത്തെ ചായക്കടയിലെ നിർത്തിയതാ അച്ഛൻ ചായ കുടിക്കണം ചോറ് കഴിച്ചോളൂ ചോറ് കഴിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ ചായ കുടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നിർത്തി അച്ഛന് ഭയങ്കര ക്ഷീണമോ വിശപ്പും ഒക്കെ അച്ഛൻ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയമല്ലേ ഉറങ്ങേണ്ട സമയം അച്ഛൻ അതാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി ബോധം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിക്കാൻ തരും കാരണം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും വീട്ടിലല്ലേ വീട്ടിൽ വേറെ പിറം കൊണ്ട് പോകണല്ലോ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം യാത്രകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാൻ നേരം കൊല്ലത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് കറങ്ങില്ല വേറെ എങ്ങും പോകണില്ല ബീച്ചിൽ പോയി ഞാൻ കുറച്ച് കാറ്റ് കൊള്ളാം കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ മനസ്സ് കടൽ കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ കടൽ കണ്ടാലും കണ്ടാലും തീരാ കൊതി തീരാത്തൊരു സാധനമാണ് കടൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാൻ നേരം അപ്പോൾ ലിജിക്ക് ചെന്ന് തുടങ്ങി നോക്കുന്നത് ഏഹ് ചുമ്മാ നോക്കുകയാണോ അപ്പം കടപ്പുറത്തോട്ട് എന്താ പരിപാടി ചേച്ചി ഒരു പരിപാടി എന്തേലും പരിപാടി പറ വെറുതെ കടപ്പുറത്തോട്ട് കാറ്റ് കൊള്ളാനോ ഏഹ് എന്നാ പിന്നെ ഫാൻ ഇട്ട് കാറ്റ് കൊണ്ടാ പോരെ കിട്ടിയിരുന്ന് പട്ടം പറപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഏഹ് ഞാൻ പറപ്പിക്കാം ഏഹ് പട്ടം പറപ്പിച്ച് കാണിക്കാം പിന്നെ ആ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കടൽ കാണാൻ മതിയോ കടലിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നോ നമ്മൾ വീൽ ചെയറെ പോവും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് അച്ഛന്റെ എത്തി കേട്ടോ അച്ഛന്റെ എത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ ഇനി നേരെ യാത്ര അച്ഛൻ എന്തൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിക്കാനൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും അതെ കഴിച്ചിട്ട് പയ്യ ഞങ്ങൾ ചോറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബീച്ച് പോയിരുന്ന് കഴിക്കാന്നാ ലിച്ചി പറയുന്നത് ഇച്ചി ബീച്ച് ഇരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതിയോ അപ്പൊ ബീച്ചിൽ ഇരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ലിച്ചി പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും ബീച്ചിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ അതുവരെ തൽക്കാലം കഴിക്കാൻ ഒരു ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ചെറിയ സ്നാക്സ് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവാ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും അമ്മയ്ക്ക് ഡോക്ടറെ കാണണം അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരാം തൽക്കാലം ഇപ്പൊ പോവാ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളത് ചുറ്റും ഏകദേശം കുണ്ട്ര പള്ളിമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് കുണ്ട്ര പ്രസിദ്ധമായ സെന്റോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് റീനർച്ച് വലിയ പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പരുമല പള്ളിയിലേക്കൊക്കെ പദയാത്ര പോകണത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ പരുമല പള്ളിയിലേക്ക് പദയാത്ര പോകണ കുണ്ട്ര വലിയ പള്ളിയല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ കൊല്ലത്തെ കുറിച്ച് കാണിക്കപ്പെടും കൊല്ലവും കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ അത് കാണേണ്ടത് എത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊല്ലത്തെ കുറിച്ച് പറയണേ അപ്പൊ നമ്മളിത് ആശ്ര 
ആശ്രാമ മൈതാനത്തിന്റെ സൈഡിലേക്കുള്ള വഴി കൂടെ നമ്മൾ ആശ്രാമ മൈതാനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇത് ആശ്രാമ മൈതാനത്ത് എത്തി കേട്ടോ എന്താ ഇറങ്ങുന്നില്ലയോ ഇറങ്ങി ഇച്ചിരി ഫ്രീ ആയി ഇപ്പൊ അവിടെ മറൈൻ അക്കോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കിട്ടിയൊക്കെ വന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് പരിപാടി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അവിടെ വൻ പരിപാടി കേട്ടോ അവിടെ കൊല്ലത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ട് ആണ് കൊല്ലത്തെ സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഈ ആശ്രാമ മൈതാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ആണ് ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പഠിക്കാനും എല്ലാത്തിനും ഒക്കെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണില്ല നമ്മൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല അതാ കാര്യം എന്താ ലിജിന ഇറക്കണോ ഇറക്കാം വേണേ ഇറക്കാം ഇറങ്ങുന്നോ ലിജി ഇറങ്ങുന്നോ ഏഹ് എൻജോ ചെടി എൻജോ ചെടി ചോ തന്നാ മതിയോ ഇറങ്ങണ്ടേ ആ ഇറങ്ങുന്നില്ല ഉളി കഴിക്ക് ഉളി കഴിക്ക് എന്ത് വരില്ല പേപ്പറ് രണ്ട് പാക്കറ്റ് മേടിക്കണോ ആണോ രണ്ട് വർഷം എല്ലാം മുള്ളിയോ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മാറാതെ നമുക്ക് മുമ്പ് മാറിയിട്ട് പോ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ താങ്കളെ കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാർ പാർക്കുണ്ട് അപ്പുറത്ത് വേറെ പാർക്കുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അഡ്വഞ്ചറസ് പാർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചധികം പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ കൊല്ല സെൻറ്ററിൽ വലിയ പരിപാടികളൊന്നും അല്ല ഇവിടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇവിടെ കോളേജ് പിള്ളേരൊക്കെ വന്ന് ജസ്റ്റ് കറങ്ങുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ കേട്ടോ അവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടി ഇവിടെ വന്നിരുന്നാൽ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം പേര് വന്നിരുന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പണ്ട് വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പണി ഒരു പണി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പണ്ട് കോളേജ് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കറങ്ങാനായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ വന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം പേര് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് സാന്ന സാറ്റർഡേയിൽ ശേഷം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ട് അതാ കാര്യം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇനി ചോറ് കഴിക്കാം ചോറ് കഴിച്ചാൽ അടുത്ത പരിപാടി നോക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ ചോറുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ലിജിക്കോച്ചി ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി കേട്ടോ അകത്തിരുന്നപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അകത്തിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വീൽ ചെയർ ചോറെടുക്കാൻ വേണ്ടി വീൽ ചെയർ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കൊച്ചു പുറത്തിറങ്ങി ലിജി ഹായ് അറിയില്ലായിരുന്നു കൈ രണ്ടിക്കത് ബൊക്കി കാണിച്ചത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഷർട്ട് അപ്പോൾ അവരെന്താ വിളിക്കുക എന്തോ പരിപാടി അവിടെ ചോറെടുക്കുകയാണോ കാക്കമല്ല വരൂ അപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങളപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കാതെ ഇരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അത് ലിജിക്കോച്ച് പോയിരിക്കുന്നത് പോകാണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടി നേടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചോറ് വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു വ്യൂ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആശ്രാമ മൈതാനത്തിൻ്റെ മറ്റത്തുള്ളൊരു വ്യൂ നടന്നിട്ട് വേണം ഇവിടെയൊക്കെ നടന്നു വരാം ഇല്ലേ ലിജി ഏ ഇല്ലടി ആ നടന്നു വരണ്ടേ എൻ്റെ ഇതുവഴി ഓർഡർ ആണ് ഇതുവഴിയേ കേട്ടോ കേട്ടോ ഇതുവഴി നമുക്ക് ഓർഡർ ഈ സ്വിഫ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് കേട്ടോ എൻ്റെ കേട്ടോ ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള കുറേ മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോറ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചോറ് കഴിക്കാൻ പോകട്ടോ ചോറ് രാവിലെ ഇട്ട് മീൻ വറുത്തത് മീൻ വറുത്തത് മീൻ കറി വെച്ചത് ചമ്മന്തി ക്യാബേജ് ഓരൻ മീൻ കറി എത്ര നാൾക്ക് ശേഷം വാരി കൊടുക്കുന്നത് വാരി കൊടുത്തേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വാരി കൊടുത്ത അമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന പുളി കഴിക്കുന്നില്ലയോ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അവര് കഴിച്ചോ അവര് കഴിക്കാം ആ ഒന്നും വരാം അതെ ഒരാള് വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ തൊട്ടുകളാ
കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിജീനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല നിജീനെ ന്യൂട്രീഷനെ കാണിച്ചിട്ട് തടി കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡയറ്റ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് തന്നെ ലിജിയുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഉള്ള ഭക്ഷണം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ലിജി മാക്സിമം ഒരു നാല് മണി ചോറാണ് കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ത് സാധനങ്ങൾ വളരെ ലിമിറ്റിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ എണ്ണ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊന്നും വരാത്ത പരമാവധി ആഹാരം കുറച്ച് തന്നെ കഴിക്കുക അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ ഒക്കെ ഒരു ഉണക്കം ഒരു ഒരു വാർത്ത ഒരു വർത്തമില്ല ഒരു ശകലം പീസ് വരെ അപ്പോൾ ആണല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു വർത്തമില്ല ഒരു രണ്ട് ഷോ പിടിക്കാത്ത മാത്രമാണ് വർത്തമ്പി വെച്ച് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിച്ചെന്ന് പറയാം നമുക്ക് തടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും കൂടാനും അങ്ങനെ വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആരോഗ്യം വേണം പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വേണം പ്രോട്ടീൻ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ മുട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചാലേ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുള്ളൂ അതുവഴി നമുക്ക് എനർജി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഞാനിതിട്ട് എന്നോടിത് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ക്രമത്തിലാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ന്യൂട്രീഷനെ കാണിക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡയറ്റ് ഉള്ള കൊളസ്ട്രോളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്താണ് ഈ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴി കൊടുക്കുന്നത് അല്ല അമിതമായിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണവും കൊടുക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ചോറ് നിർത്തി അതെ അച്ഛൻ്റെ കപ്പലണ്ടി വാങ്ങണം അച്ഛന് മാത്രം അച്ഛൻ കപ്പലണ്ടി മേടിച്ചേ ഏഹ് വേണ്ട ലിജിമോക്ക് വേണോന്ന് കഴിക്കാൻ പോവാ ആ ലോജിമോള് കഴിച്ച് തുറക്ക് എനിക്ക് ഒരു രണ്ടര നിന്നെ ഒരു സ്നേഹം ഇല്ലാത്ത താടെ രണ്ടെണ്ണം താടെ രണ്ടെണ്ണം താ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും കൊച്ചു ആർക്കും കൊടുത്ത് നേരാ തോച്ചാന്ന് വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ അതെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോയത് രണ്ടു മോള് വന്നിട്ട് രജീനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്ന കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് വിജി എന്നാൽ അവർ കടയ്ക്കലുള്ളതാണ് കേട്ടോ അവർ മോനെ കൊണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഗോവയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി വന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് പോകണം നമ്മൾ സമയം തോന്നി ഓക്കെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് വാച്ചുണ്ട് പക്ഷെ ചാർജ് ഇല്ല ലിജിയുടെ അത് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ആക്സിഡൻറ്റോട്ട് പോയാലോ ഏ അപ്പം ഞങ്ങൾ പയ്യെ ഏ ആ എന്താ അങ്ങനെ പോകാം ഓ കാശിരി പാലി ജി ചീച്ചി താടി ചീച്ചി താടി എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ പോകുന്ന ആശുപത്രി പോയിട്ട് കിട്ടിപ്പോയല്ലേ ബീച്ചിൽ പോണോ നമുക്ക് ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് വരാം ഓക്കെ എന്നാൽ ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് വരാം അപ്പം എന്നാൽ പോയിട്ടൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം നമുക്ക് എന്തോ വാവ വീട്ടിൽ പോയിക്കോട്ടെ എന്നോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒന്നും തരത്തില്ല വാവ വേണേൽ വീട്ടിൽ പോയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് വരുന്നുള്ളു ഇല്ലേ വണ്ടി കൂലി പത്തിൽ കൊടുക്കാം പൈസ കൂലി ഏഹ് അല്ലേ അപ്പം അതാണ് വിശേഷം കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോവാം എന്നെ അടിച്ചില്ല നമ്മൾ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചുമ വരും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സാധാരണ ചുമയാണ് അപ്പോൾ ചുമ നിർത്താനുള്ള മരുന്നാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് പിന്നെ മരുന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാം അല്ലേ അകത്ത് അച്ഛനും മാവയും ലിജിപ്പണ്ണും എല്ലാം കൂടെ അകത്തിരിപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം അപ്പോൾ അൻരൂപ് ശങ്കർ എന്നാണ് കേട്ടോ പൾമണോളജിസ്റ്റ് ആണ് കൊല്ലത്തുള്ള ഏരും ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ല ഇരുമ്പ് പാലത്തിന് അടിവശത്താണ് കേട്ടോ അനുരൂപ് ശങ്കർ എന്നാണ് കേട്ടോ ഡോക്ടറിൻ്റെ പേര് വൈകുന്നേരം നാല് മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടോ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഹാർട്ട് ലെങ്സ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് വന്ന് കാണാം കേട്ടോ ഡോക്ടർ നല്ല ഡോക്ടറെ അപ്പോൾ മരുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി മരുന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി കേട്ടോ ഓക്കെ ഉറങ്ങി ഇവിടെ കൊച്ച് കൊച്ച് ഉറങ്ങിയോ ഏഹ് ഉറങ്ങുന്ന നടിക്കാണോ ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ചിരിക്കുവേ ഇതൊരു കള്ളതരടി ലിജിക്കൊച്ചൻ അഭിനയ ആണ് കേട്ടോ അതാ ഉള്ള അഭിനയ ആയതുകൊണ്ട് ചീറ്റിപ്പോയി ലിജിത് അഭിനയ ആയിട്ട് ചീറ്റിപ്പോയി ഓ കേറാത്താലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പം ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് മരുന്നാ കഴിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഒന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ മരുന്ന് തുണ്ടു കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ആ മരുന്ന് ഇല്ല അപ്പൊ കാണാ ആ തുണ്ടും പഠിച്ചോണ്ട് ഒറ്റ പോക്ക് ഇനിയിപ്പോ വല മേടിക്കാൻ പോയത് ചേട്ടനോട് എന്തൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കേട്ട് അടിപൊളി സ്ഥലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളെ ഞാൻ ബീച്ചിലെത്തി കേട്ടോ ഇനി ബീച്ചിലെ വിശേഷങ്ങൾ കാണിക്കാം അടിപൊളി രസകരമായ കാഴ്ചകൾ ബീച്ചില് സാധാരണ ബീച്ചില് ഇപ്പൊ ഒരു തിരക്കുള്ള ബീച്ചൊന്നും അല്ല കൊറേ കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട് ബാ നമ്മളെ കാല് കുത്തി പറഞ്ഞേ കടല് കണ്ടില്ലേ കടല് കണ്ടില്ലേ എന്ന് കണ്ടിരിക്കും കടല് മുത്ത് വെച്ചരാ കടല് കണ്ടില്ലേ കടല് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങള് കടല് കാണാൻ വന്നു കേട്ടോ കൊച്ചിനെ കടല് കാണി കടൽ ഇത്ര അടുത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല പോലും വലിയ തറ കടന്നേ വലിയ തറ കടന്ന കടല് കണ്ട അത്രയും വരത്തില്ല എന്തായാലും ഇല്ലേ ഇതിനകത്തെന്താ പാർക്കല്ലേ ഇജി പാർക്കിൽ കയറാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടുപ്പ് പിടിച്ച് നേരിട്ട് ഇവിടെ ഉടുപ്പ് നേരിട്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൊല്ലം ബീച്ചിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കൊല്ലം ബീച്ചിൽ ഇതുവരെ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപോലെ അപ്പൊ ലിജീനായിട്ട് ഒരു തവണ ബീച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ബീച്ചിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ലിജിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ മണ്ണിൽ നമ്മുടെ വീൽ ചെയർ ഉരുളൂല അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അല്ലാതെ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങാമെന്നുള്ള പ്ലാന് അപ്പോൾ സാധാരണ ബീച്ചിൽ പോയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മാങ്ങയും ക്യാരറ്റ് ഉപ്പിൽ ഇട്ടതും അല്ലേ എനിക്ക് എനിക്ക് വേണം വാങ്ങ ഏഹ് വേണോ വേണോ അപ്പം വാങ്ങിക്കോ എന്താ വേണ്ടേ സാധനം എന്താ വേണ്ടേ 
അയ്യോ എന്തൊരു സാധനം വേണല്ലോ എന്താ വേണ്ട പറയും ആറ് പീസ് മാങ്ങ ആറ് പീസ് മുപ്പത് രൂപ പൈനാപ്പിള് നാലെണ്ണം മുപ്പത് രൂപ ഇത് അളവല്ലേ അമ്മ എന്താ വേണ്ടേ ചേച്ചിക്കാൻ ആടി വേണ്ടേ പറയും പൈനാപ്പിൾ വെച്ചല്ലേ ചിക്കി ഏ ചിക്കി പൈനാപ്പിൾ അടിച്ചു കൊടുക്കി കാണാറുണ്ടോ പേരും തയ്ച്ചിടെ വീടെവിടെ ആണല്ലേ ആ ശരി ആ സന്തോഷം ഐസ്ക്രീം ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ ചിക്കി ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണ്ടേ കേട്ടോ ഇത് വാക്ക് ഐസ്ക്രീം വേണോ ഇത് വേണ്ടേ ഇപ്പോൾ വലിയ വണ്ടി വരുന്നു വണ്ടി മാറ്റിക്കാം ഇജി എന്നതാ ഒരു ഉഷാറില്ലല്ലോ പി ഇജി ചേർന്നാൽ ഉറക്കം വരുതാ ഏ ഇറക്കാ പോന്നോ ആ ഇറക്കാം 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 അതേ ഇവിടെ ആൻറ്റി ഇത് എന്തൊക്കെ കുറേ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആൻറ്റി ഏയ് കളിപ്പാ അതെ അല്ല ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ബീച്ചിൽ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിങ്ങോട്ട് വരാത്തത് ഈർച്ചയാർ ഇറങ്ങത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വരാത്തത് ആ അതെ അതെ അതിനിറങ്ങിയതാ ഇപ്പം അതെ അതെ ഏ കടൽക്കാറ്റ് അടിക്കുന്ന നല്ലതല്ലേ ആ നല്ല ഉഷാറാവും അതെ അതെ ഉഷാറാവും ജി ഓക്കെ അല്ലേ ഹാപ്പി അല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല വേറെ വർഷമൊന്നുമില്ല അപ്പം കാരക്കാർ കടൽക്കാറ്റ് മുഖം തുടങ്ങിയ കർച്ചീഫ് എടുത്തായിരുന്നോ അതൊക്കെ മുഖം തുടച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു ഏ എണ്ണമയം ഉണ്ടല്ലോ എണ്ണമയം ഇറങ്ങുന്നത് തലയിൽ ആ സംഭവം ഇജി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനത്തെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ വേണോ ഏ വേണ്ട വേണ്ട മധുരമുള്ളതൊന്നും കഴിക്കണ്ട ഇവിടെ മൊത്തം എന്താ പഴയകാല മിഠായികളാണ് ഏതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെ മിഠായികളാണെന്ന് നോക്കട്ടെ ഏ തേൻ മിഠായി ഇതെന്താ ഇഞ്ചി മിഠായി അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റിയ സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇഞ്ചി മിഠായി കേട്ടോ ഏതാ അരച്ചാപ്പലിന് കിട്ടയോ അപ്പം ഇതെന്നതാ ജെല്ലോ ജെല്ല് മിഠായി ജെല്ല് മിഠായി ഇതേ ഇതുണ്ടോ അവയെ ഇജി ഇജി കൂടെ അടുത്ത് വെപ്പിക്കാം അവളും കാണട്ടെ മങ്ങോട്ട് വാ നോക്ക് നോക്ക് അതെ സിഗരറ്റ് മിഠായി സിഗരറ്റ് മിഠായി ആ സിഗരറ്റ് മിഠായി പലതരം മിഠായികളുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത മിഠായികൾ അതെ പേടല്ലേ ഇത് പേടല്ലേ പേടല്ലേ ഇത് 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 പഞ്ഞോട്ടായി 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 എന്താ ജി പറ ഇതോ ഇതെന്താ സാധനം തേങ്ങോട്ടയാണോ അതാണോ അതോ പുളിമുട്ടയാണോ ഇക്കോട്ടെ തേങ്ങോട്ട വേണോ ഇത് ഭയങ്കര കട്ടിയാ കട്ടിയല്ല ഞാൻ അതെല്ലാം കാണട്ടെ നാരങ്ങ മിഠായി ഇത് ഗ്യാസ് മിഠായി ഉണ്ട് ഇത് മറ്റേ അതിൻ്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞോ തന്നെ ഇതാണോ തേങ്ങോട്ടായിട്ടം പറഞ്ഞേ കട്ടി നമ്മുടെ ത്രാസും കട്ടിയൊക്കെ കളഞ്ഞുള്ള സാധനം കട്ടി പിന്നെ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളാണ് മൊത്തം എന്തോ മാറ്റിരിക്കുന്നേ ആ തേൻ മുട്ടായി കഴിച്ച് മാറ്റി അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അത് പഴയകാല മുട്ടായി അല്ല തേൻ മുട്ടായി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതെ അതെ ഇത് ആരെ കേട്ടത് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതരാ മധുരം തരുന്നല്ലേ ആ അത് കൊള്ളാം ഇതെന്താ മുട്ടായി ഹലുവ മുട്ടായി ഇത് ഗ്യാസ് മുട്ടായി മുട്ട ഇത് മറ്റേ ഇത് കപ്പലിൻ്റെ ആകത്തുള്ളൂ ഇത് കപ്പലിൻ്റെ ആകത്താണോ ആ ഓക്കെ ഇതാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് മറ്റേ തേങ്ങ മുട്ടായി പൈസ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പൊ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല ഇജിക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങോട്ടായോ ഏഹ് സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ചേട്ടൻ കാണിച്ചത് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള മുട്ടായി കേട്ടോ വേണ്ട ഇത് വേണ്ട ഇത് പുളി മുട്ടായി ഇത് തന്നെതാ ഓ സ്റ്റിക്കിലെ പുളി മുട്ടായി പല പല തരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി കുട്ടികളാ ഏതാ 
ിട്ടായി <laughs> 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 ഒറ്റാൾക്കാരുടെ <laughs> 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 അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കാശ് കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് വളരെ കൗതുകമായിട്ട് വളരെ വിഷയം ഞാൻ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു സാധനം വെച്ചാൽ പണ്ടും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പണ്ട് ഞാൻ കാണാത്തൊരു സാധനം സിഗരറ്റ് മിഠായിയാ സിഗരറ്റ് മിഠായി ആ പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ ചോക്ക് പോലെ ഇരുന്നേ ഇല്ലേ വേണ്ട ഈ മിഠായി ടൈപ്പിൽ പേപ്പറൊക്കെ ആ ഞാൻ എന്നാൽ അങ്ങ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴാ ഇപ്പം ഇറങ്ങിയ സിഗരറ്റ് മിഠായത് പണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ചോക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്ന മിഠായി സംഭവം അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മിഠായി എടുത്തു തേങ്ങ മിഠായി എടുത്ത് പുളി മിഠായി കണ്ടല്ലോ വേണ്ടല്ലോ വേണ്ട എനിക്ക് പുളിമുട്ട ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പക്ഷെ കഴിക്കണ്ട ഏ ഇതെന്ത് സാധനം പൈസ ഇരിപ്പില്ല മറ്റേ ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ കുറേ ഏറെ മിഠായികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി കുറേ മിഠായികളുണ്ട് നമ്മൾ ആകെ ഒരു സാധനം മേടിച്ചോളൂ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ പൈസ എടുത്തില്ല അത് കാരണം ഇത് മാത്രം മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കപ്പലിൻ്റെ ഒരു പൊടി കപ്പലിൻ്റെ ആണ് മാങ്ങണോ ആദ്യം ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ തേങ്ങ മിഠായി എൻ്റെ തൊപ്പി എടുത്തില്ലേ വെയിലടിച്ച് ഒരുപാട് വരും ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൊപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നിട്ടാ ലിജിക്കോ ചണ്ടയിൽ ഇത് തേങ്ങ മുട്ട ഇതാ മേടിച്ചിട്ട് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ എനിക്ക് ആകെ തന്നാണ്ട് ഇച്ചിരി സാധനമാണ് എൻ്റെ അവളുടെ കയ്യിലൊരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കഷ്ണം ഇല്ല അതെടുത്ത് എൻ്റെ എത്തുന്നുണ്ട് ചാടി അങ്ങ് പിടിച്ചു കേട്ടോ വാവയ്ക്ക് കൊടുത്തപ്പം ചാടി പിടിച്ചു അതൊരു പൈനാ മുട്ട ഇതാ അറുപതാ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഒരെണ്ണം ഫുള്ളായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നോക്കട്ടെ ഞാൻ എടുക്ക ഓ എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല ഈ സാധനം കടല് കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇതിലെ കടലിലോട്ട് നോക്കില്ല കടലിന് തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ കൈക്കിട്ട സാധനമൊക്കെ മേടിച്ച് തിന്നോണ്ടിരിക്കുക നല്ല മിഠായി അല്ലേ ഒരു മാങ്ങ വേണം വീട്ടിലെത്തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ബാത്റൂം സൗകര്യം വീട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൂക്ഷിച്ചോണ്ട് കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല ഈ മധുരവും ഇതെല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ വയറ് പിടിക്കാണ്ട് വരും ചിലപ്പം ഈ മാങ്ങ വേണ്ട നമുക്ക് അവിടെ നൈസായിട്ട് പോയി ഇരിക്കല്ലേ അപ്പോൾ അതേ വന്ന ഉടനെ എന്തെങ്കിലൊക്കെ വാങ്ങി വാരി കഴിച്ച് കഴിച്ച് വയ്യാണ്ട് അതേ ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ വന്നിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഉള്ള മാങ്ങയും പൈനാപ്പിളും എല്ലാം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് ഇനി വൈകി വീട്ടിൽ ചെല്ലണം പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പോകണം പറയട്ടെ എന്ന കഥയില്ല കേട്ടോ അച്ചരി കൂടി ഇരുന്ന് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഇതേ കടലൊക്കെ കണ്ടിട്ടിരിക്കാം നല്ല ഇപ്പം ലേശം അഞ്ച് മണി അഞ്ചര അടുത്തോളം ആവുന്നു അപ്പോൾ കടലിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നൊരു സമയമാണ് കേട്ടോ ഇപ
അപ്പം കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പം അതായത് കാഴ്ചകളായിട്ട് ഇരിക്കാം ഏ കടല് ഇതാ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇന്ന് വർക്കിംഗ് ഡേ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ജനത്തിരക്കൊന്നും ഇല്ല മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോരുത്തരും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വന്ന് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഭക്ഷണം ഞങ്ങളിതാ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പിൽ കയറി ഇരിക്കും കേട്ടോ സ്റ്റെപ്പിൽ കയറി ഇരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ അതെയാണ് സംഭവം അതെ അതെ നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ വീട് കാണുന്നവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അതെ സമാണോ പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ പറയാം കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നാൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ പൈനാപ്പിൾ സൂപ്പറായിട്ട് കഴിക്കാം സൂപ്പർ ആയിട്ട് പൈനാപ്പിൾ ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം കേട്ടോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് പൈനാപ്പിൾ അതാ ചേച്ചി നമ്മൾ ആ കണ്ട ചേച്ചിയിൽ ആ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് കഴിച്ചാൽ നല്ല കുറേ പൈനാപ്പിൾ നല്ല ഫ്രഷ് കേട്ടോ മാങ്ങ ഞാൻ കഴിച്ചില്ല മാങ്ങ ഇനി കഴിച്ചോ പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് അതായത് മാങ്ങ ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിച്ചു ജസ്റ്റ് ഒരു കടി കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അത്ര കഴിക്കാൻ കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉപ്പിലിട്ടൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ പൈനാപ്പിൾ അത് ഗംഭീരമായ സാധനം കേട്ടോ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ കൊല്ലം ബീച്ചിൽ വരികയാണ് നമ്മുടെ ആ ചേച്ചിയെ കണ്ടിട്ട് ചേച്ചിയുടെ ഇന്ന് മേടിച്ചോ പൈനാപ്പിളൊക്കെ കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് കഴിച്ചോട്ട് ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ സംഭവം ഷോപ്പാണോ ഷോപ്പാണോ ടോയ്സോ ആ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഷോപ്പ് തുറക്കാൻ പോണേ ഉള്ളൂ ടോയ്സിൻ്റെ ഷോപ്പാട്ടോ നിനക്കെന്താ വേണ്ടേ മാങ്ങയോ അപ്പൊ അതങ്ങനെ ഇത്ര പട്ടമൊക്കെ മേടിച്ച് അതുവഴിയൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പട്ടമൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അടിപൊളി രസം സൂപ്പർ രസം നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള സുന്ദരമായൊരു കാഴ്ച കേട്ടോ നമ്മൾ കടലിൽ തരുന്നത് ആ എന്ത് സുന്ദരമായൊരു കാഴ്ച ഒന്നും പറയാനില്ല എന്താ അറിയത്തില്ല കുറെ ദിവസമായി കടലുണ്ട് മറ്റു വലിയ തുറ ആരും സമയത്ത് സ്ഥിരം കടൽ കണ്ട് 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 അങ്ങോട്ട് നോക്കാറേയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ കടൽ കണ്ടപ്പോ എന്തോ ഒരു ആശ്വാസം പോലെ എന്തോ ഒരു നല്ല സുഖം അല്ലേ ലിജി എന്താ എൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അവസാന പൈനാപ്പിൾ അതും കഴിച്ചു അതെ ഇവിടെ ഒരു വേസ്റ്റ് പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഈ വേസ്റ്റ് പാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഇതിട്ടേക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്തോട്ട് പൊക്കോളൂ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തറയിലൊക്കെ കിടക്കും നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാം അപ്പം ഞാനും കൂടി ലിജി കൊച്ചു കൂടുതൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുക ലിജി എനിക്ക് മസാജ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ ഇവിടെ ആകുമ്പം ഞാൻ താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ലിജിയുടെ തല അപ്പോൾ ലിജി കറക്റ്റായിട്ട് കൈ എത്തും അപ്പോൾ ലിജി എന്നോട് പറയുക എൻ്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ലിജിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് എനിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലിജി പറയാം എന്നാൽ പിന്നെ നിന്നെ മാറി എടുത്താലേ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ വന്നു ഇപ്പോൾ ബീച്ചിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ മാറി എടുത്താലേ തന്നെ അങ്ങനെ ഇത്തിരി കൊച്ചാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ ഇവിടെ മനസ്സിലൊതിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആരാണ് ഇരിക്കുന്ന സാധനം എന്നുണ്ടോ അമ്മയും ഭാവിയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഓ വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കടലിലെ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുവാണ് കേട്ടോ നല്ല ഉറക്കം അടിപൊളി നല്ല ആംബിയൻസ് അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ നേരം ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സമാധാനമായിട്ട് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് അല്ലേ ഇജി ഞാൻ ഹാപ്പിയായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നു ഇനി ഞങ്ങൾ ഇത് തിരിച്ചു പോവാം അതെ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിച്ചു അമ്മയും ലിജി കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചു കേട്ടോ ഇവർക്ക് പുളിപ്പം വാങ്ങി പൈനാപ്പിളും ഞങ്ങൾക്ക് മധുരമുള്ള ഐസ്ക്രീമും ഈ പരുന്ന് കണ്ടോ ആ നാ ആ ലൈറ്റിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നിറയെ പരുത്തുകൾ അപ്പന്മാരെ പണി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതോ ആ കട കണ്ടോ ആ കടയിൽ ബജ്ജി ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ ബജ്ജി മേടിക്കുന്നവരെ തലക്കിട്ട് കൊത്തുക ആ സാധനം കടിച്ചോണ്ട് പോവുക അത് അതിനകത്ത് കയറുന്ന കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയും കാണും ഇല്ല എൻ്റെ മോൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ അമ്മ പറയത്തില്ല ഏത് വീഡിയോ കണ്ടാലും ലൈക്ക് കൊടുക്കണം പറഞ്ഞ ആൻറ്റി കോടി കൊടുക്കണം പോയത് ആ ശരി ശരി 
ആസ്വദിക്കുവാണോ എവിടെ ആസ്വദിക്കുന്നേ താഴോട്ട് നോക്കിയിരുന്നോ എവിടെ നീ ആസ്വദിച്ച ഒരു കാര്യം പറ ആസ്വദിച്ച ഒരു കാര്യം പറ ഏഹ് ആ ഒരു കൊച്ചിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ആ കൊച്ചിനെ ആ കൊച്ചാണെ കൊറേ കളിപ്പാട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വഴിയെ പോലെ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നടന്ന് ആയിരിക്കുന്ന കൊച്ച് അപ്പതേ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാ അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു പേര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ബിന്ദു പറഞ്ഞ ചേച്ചി വന്നു മറ്റേ പുള്ളിക്കാരുടെ പേര് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പം വേറെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിനെ കൂടെ കണ്ടു കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഞാൻ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം വീഡിയോ എടുക്കാൻ കാരണം ഈ പരുന്ത് കണ്ടി കണ്ടു ഈ പരുന്തുകളെല്ലാം വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം പ്ലേറ്റിനും സാധനവും എടുത്തോണ്ട് പോവാ അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുവായിരുന്നു സംഭവം അത് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ അവർ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മളെ അറിയുന്ന പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു എന്തായാലും കൊള്ളാം ഞാൻ എന്തര ക്രൂരനാണെന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു സോറി അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാൻ എന്തായാലും നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തിട്ടോട്ടെ ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതേ എല്ലാം ബീച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു എല്ലാം ബീച്ചിനോട് എല്ലാം ബീച്ചിനോട് ഇങ്ങനെ വീട് പറയുന്നു അടിപൊളി രസം നല്ല വൈകുന്നേരത്ത് വന്നിങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനൊക്കെ നല്ല സുന്ദരമായൊരു അധികം തിരക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആ ഒരു തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലാതെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പം സായാഹ്നം വിട പറയുന്നു ഓക്കെ ബൈ കാണാം